வாங்க இப்போ நம்ம பாத்திரம் எப்படி தைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நிறைய கேர்ள்ஸுக்கு பாத்திரம் தைக்கிறதுனாலே ரொம்ப கஷ்டமான வேலைன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க நானும் அப்படி தாங்க ஃபீல் பண்ணுவேன் இருந்தாலும் என்ஜாய் பண்ணி பாத்திரத்தை தேய்ப்பேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லெஃப்டில் வந்து இந்த பாத்திரத்தோட வாய் பகுதியை பிடிச்சிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம கை விட்டு நழுவாமல் இருக்கும் எல்லாருக்குமே டீ போட்டு பாத்திரம் தைக்கிறதுனா இன்னும் கொஞ்சம் எரிச்சலாக இருக்குங்க அந்த பாத்திரத்தையே நான் ஃபஸ்ட்டு விளக்கி காமிக்கிறேன் அதுக்கான பஞ்சு எடுத்துக்கிறோம் லெஃப்டில் வந்து நான் பிடிச்சிக்கிறேன் அந்த வாய் பகுதியை பிடிச்சிக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த வாய் பகுதியை சுற்றி தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மேலே அடிப்பகுதி எல்லாத்தையும் தேய்ச்சிக்கணும் நம்ம வந்து எப்போவுமே அந்த கட்டை விரல் மேலேயும் மீதி நாலு விரல் உள்ளேயும் இருக்க மாதிரி வச்சுக்கிட்டோன்னா பாத்திரம் வந்து நம்ம கையை விட்டு நழுவி போகாமல் இருக்கும் அதனால் நம்ம அந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நான் எப்போவுமே அந்த விளக்குற சைடு வந்து என்னோடய கட்டை விரலை மேலே வச்சுருப்பேன் வச்சுட்டு நல்லா தேய்க்கணும் தேய்ச்சி விட்டுட்டு அந்த பஞ்சியை வச்சு டீ போட்டு பாத்திரமாக இருக்கட்டும் அடிப்பிடிச்சு பாத்திரமாக இருக்கட்டும் சில்வர் பஞ்சு இருக்கும் இல்லைங்களா அதை வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஸ்க்ரப் வச்சு நீங்கள் தேய்ச்சிக்கலாம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா தேய்ச்சி அடிப்பகுதி எல்லாத்தையுமே தேய்ச்சி வச்சுடுங்க நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த கை வந்து நம்ம பிடிக்கிற பதத்தில் தான் பாத்திரத்தை வந்து நம்ம எந்த அளவு ஸ்பீடாக தேய்க்கலாம் அப்படின்றதும் தெரியும் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே லெஃப்டில் பிடிக்கிறவங்க லெஃப்டில் பிடிச்சிக்கோங்க இல்லை ரைட்டில் பிடிச்சி லெஃப்டில் விளக்குறவங்களுக்கும் நம்ம பிடிக்கிற விதம் ஒன்று இருக்குங்க இல்லைங்களா அது வந்து எப்போவும் கட்டை விரல் மேலேயும் மற்ற விரல்கள் எல்லாமே உள்ளேயும் இருக்க மாதிரி நம்ம பாத்திரத்தை பிடிச்சோம்னா நல்லா அழுத்தி பிடிச்சி விளக்குனோம்னா எப்போவுமே நம்ம கையை விட்டு பாத்திரம் நழுவாதுங்க நழுவாமல் இருக்கும் நம்ம க்ளீனாகவும் அழுத்தி பிடிச்சி விளக்கலாம் அதனால தாங்க சொல்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்காகவே நான் ஒவ்வொரு பாத்திரமாக எடுத்து அதே போல் விளக்கி காமிக்கிறேன் நிறைய கேர்ள்ஸுக்கு வந்து பாத்திரம் தைக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை இது ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க ஈஸியாக இருக்கும் அதே போல் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டே நீங்கள் வீட்டில் எல்லாம் சாங் கேட்டுக்கிட்டே கூட பாத்திரம் தேய்ச்சி கழுவி முடிச்சிடலாம் ஏன்னா வந்து பாத்திரம் தேய்க்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம்னு எல்லாமே ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் நிறைய பொண்ணுங்களுக்கு தேய்க்கவே தெரியாது மெல்லி மேலே போட்டு சும்மா சிம்பிளாக அப்படியே தேய்ச்சிட்டு கழுவி வச்சுருவாங்க பாத்திரம் பார்த்தா கழுவுன மாதிரியே இருக்காது அந்த மாதிரி கூட நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க அதெலாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் அழுத்தி தேய்ச்சோம்னா எல்லா விதமான கரையும் போயிடுங்க அதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தெரியும் அதே போல் வந்து நம்ம பாத்திரம் தேய்ச்சி முடித்த உடனே காஞ்சிருச்சுன்னா வெள்ளை வெள்ளையாக படியும் இல்லைங்களா அந்த வெள்ளை வெள்ளையாக படியாமல் இருக்கிறது கண்டிப்பாக நான் சொல்கிற முறையில் நீங்கள் தேய்ச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வெள்ளை வெள்ளையாக நீங்கள் தேய்க்கிற பாத்திரத்தில் படியவே படியாது அது என்னென்னா நீங்கள் எப்போவுமே பாத்திரம் தேய்ச்சி முடிச்சுட்டு கழுவும்போது எப்பவுமே தண்ணியில் கழுவும்போது எப்படி நீங்கள் இப்போ பாத்திரத்தை தேய்க்கிறீங்களோ அதே போல் பஞ்சை வச்சுட்டு கையாலையும் தேய்ச்சி கழுவுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வெள்ளையாக படிகிற மாவு படியவே படியாது இப்போ எப்படின்னு நீங்களே பாருங்கள் நான் எப்படி தேய்ச்சி கழுவுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பாருங்கள் பாத்திரத்தை எடுத்தாச்சு கை இருக்குல்லைங்க நம்ம வெறும் கை தான் வெறும் கையை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட் பஞ்சு வச்சு தேய்ப்போம் இல்லைங்களா அதே போல் நம்ம கை வெறும் கையை வச்சு தண்ணி ஊற்றும்போது அந்த தண்ணியில் வந்து தேய்ச்சி விட்டு நல்ல நீங்கள் எப்படி பஞ்சு வச்சு தேய்ச்சிங்களோ அதே ஷேப்பில் அதே மாடலில் வச்சு கையால் தேய்ச்சிங்கன்னா தண்ணியில் அந்த வெள்ளை வெள்ளையாக தட்டில் சொம்பில் நீ எந்த பாத்திரம் விளக்குனாலும் அதில் படியும் கண்டிப்பாக அந்த படிகிற அந்த வெள்ளை வெள்ளையாக படிகிற வந்து அழுக்கு வந்து நமக்கு படியவே படியாதுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் கழுவுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே பிடிக்கும் நான் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து தண்ணியில் ப பைப்பில் தண்ணி வந்து கழுவுனாலும் ஓகே நீங்கள் பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுக்கிட்டு அள்ளி அள்ளி கழுவுனாலும் ஓகே நீங்கள் ஆனால் பாத்திரம் எந்த ஷேப்பில் தேய்ச்சிங்களோ அதே ஷேப்பில் 
நார்மலாக நம்ம கையை வச்சு தேய்ச்சிட்டு தண்ணியால் கழுவி வச்சிங்கன்னா அதில் மாவு படியறது கண்டிப்பாக படியாதுங்க நீங்கள் அதை உண்மையிலே உணர்ந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் உணர்ந்து பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களோட விருப்பம் எப்படி இருந்ததுன்றது எனக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அங்கே பாருங்கள் நல்லா நம்ம கழுவும்போது அந்த பாத்திரத்தை கையால் தேய்ச்சி விட்டோம்னா கண்டிப்பாக அந்த மாவு படியவே படியாது பாத்திரமும் நல்ல க்ளீனாக இருக்குங்க நல்லா பார்த்தீங்களா பாத்திரம் நல்லா க்ளீனாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் சிங்க்கில் இருந்த பாத்திரம் எல்லாத்தையுமே விலைக்கு கழுவி முடிச்சுட்டேன் எனக்கு வந்து ஒரு நிறையனா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் நான் இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் கழுவி முடிச்சுட்டேன் நல்ல க்ளீனாக மாவு படியாமல் அந்த பாத்திரத்தை எல்லாத்தையுமே விலக்கி கழுவி வச்சுட்டேன் நீங்கள் வேணா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வெள்ளையாக சோப்பு படிஞ்சிருக்கவே இருக்காது காஞ்ச பிறகு அதே போல் டீ பாத்திரம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் நல்ல க்ளீனாக நாங்கள் பாருங்கள் நல்ல க்ளீனாக விலக்கி கழுவியிருக்கேன் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்களும் அது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ